കുഞ്ഞിച്ചിവ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ ആദർശികമായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉച്ചനോമി എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് കാറ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആവും എന്ന് തോന്നിയൊരു കാഴ്ചയും കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ടൈറ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കുറേ ഏറെ സ്ഥലത്ത് വാഴത്തോട്ടം പത്ത് വർഷമായിട്ട് ജപ്പാനിലുണ്ടായിട്ട് പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു കാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ എങ്ങനെ ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം നേന്ത്രപ്പഴം നേന്ത്രക്കായ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം ഈ വാഴത്തോട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പം ഇത്രയും ഇത് ജപ്പാനിൽ നോർമലി കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം വാഴത്തൈകളും അല്ലെങ്കിൽ വാഴയും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ ടെ സൈഡിലാണ് ഞാനിത് കണ്ടത് ഇത് ടോക്കിയോയിൽ നിന്നൊരു ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള യൈത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വാഴകൾ നിൽക്കുന്ന വെറുതെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൽ വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വയ്ക്കുന്ന പോലെ വാഴയായിരിക്കും പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കൊലച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കൊപ്രയുണ്ട് ആ കൊപ്ര നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വാഴയുടെ കൊപ്ര പോലെയല്ല അതിൻ്റെ നിറം തന്നെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് വയലറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളറല്ല കൊപ്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു കൊപ്രയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കായ കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കായാണ് അപ്പം ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും കുറേ വാഴകൾ കൊലച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിക്കാൻ മാത്രം വലുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ കാണാനില്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഞാനിത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോറിൽ കയറി ചോദിച്ചു ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് ജപ്പാൻകാരും ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് ഇത് ആരാണ് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം വാഴ ഈ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് വന്നതെന്നോ ആർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തോക്കിയോയിൽ വരെ പോയി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ച അപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ജപ്പാനിൽ ഇതുപോലെ വാഴകൾ തഴച്ച് വല വളരുന്നു വളരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വാഴ മാത്രമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടം തോന്നി ഇത്രയധികം വാഴയും വാഴയിലും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓണത്തിന് പേപ്പറിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ണേണ്ടി വന്നത് അടുത്ത ഓണത്തിനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ ഇതിൻ്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് വാഴയിലെ ഓണം ഉണ്ടാക്കൊള്ളാം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അടുത്തത് ജപ്പാനിലെ എങ്ങനെ ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ജപ്പാനിലെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നമുക്ക് സാധാരണ പഴം കിട്ടും ബനാന എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് അത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റോബസ്റ്റ പഴം പോലെ ഇരിക്കും അത് മഞ്ഞുണ്ട് പച്ച നിറത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് റോബസ്റ്റ പഴം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സുലഭമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഏത്തപ്പഴം ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം നേന്ത്രക്കായ എന്നാണ് ആ സംഭവം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് ഏത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തക്കായ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റൈൻസ് ജപ്പാൻ പ്ലാറ്റാനോസ് ജപ്പാൻ എന്നാണ് അത് ഇക്വഡോറോ എന്ത് ഭാഷ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈറ്റ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാക്കേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രൈയും അതുപോലെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് പഴവും കായും വാങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു ത
അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത കായ ഏത്തക്കായ നേന്ത്രക്കായ ഏത്തക്കായ ഏത്തപ്പഴം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാണ് വരിക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരുപത് കിലോ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കിലോന്റെ മിക്സ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി ഈ പ്രീമിയം പ്ലാന്റൈൻസ് സെൽവാറ്റിക്ക അങ്ങനെ വായിക്കാൻ അറിയും എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലേ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ഇക്വഡോറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഇക്വഡോർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റില് എവിടെയോ ആയിരം ഹെക്ടേഴ്സില് ഒരു പ്ലാന്റൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാവണത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വഡോറിൽ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാലും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഏത്തക്കായയുടെ നേന്ത്രക്കായയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് പഴവും സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി തരാം അപ്പൊ ജപ്പാനിലുള്ളവര് ഏത്തക്കായ അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രക്കായ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാ കായ നല്ല വലിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നേന്ത്രക്കായ നല്ല വലിപ്പുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴവും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും വറി ചെയ്യണ്ട ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഏത്തക്കായ അതെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വാട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഴവും കായും വേണ്ടവർക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം ഇത് പത്തേ പത്തല്ലേ പത്ത് കിലോ പഴവും പത്ത് കിലോ പച്ചക്കായാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കായ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല പോർക്കിലും ബീഫിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് നാട്ടിലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ജപ്പാനില് നേന്ത്രക്കായ ഏത്തക്കായ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അതേ കായയുടെ ടേസ്റ്റും ഗുണമൊക്കെയാണ് വലുപ്പമൊക്കെ നല്ല വലുപ്പമാണ് കേട്ടോ കിലോന്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കിലോന് വന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലും കൂടുതൽ വരും കിലോയ്ക്ക് ഈ ഇരുപത് കിലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത് കിലോ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ നാസു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് അമ്പതോളം വരുന്ന ഒരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ഏഴ് കിലോന്റെ പാക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ പ്രസ് ബെൽ ഐക്കൺ like the videos and share with your friends and family with love from japan